Hello everybody, I hope it's good soweit. Hier ist Killerwurm007 und ich erkläre euch heute mal, wie man einen Kambiumschoner einbaut und wie man das ganze Graffel wieder aus dem Baum rauskriegt. So, als erstes nimmt man mal seine Pilotleine und einen Wurfsorg und dann schießen wir jetzt mit der Big Shot in die Astgabel, wo wir hin wollen. So, den haben wir getroffen, wo wir hin wollen. Dann hängt er gerade oben im Ast. So, jetzt ist es unser Wurf, sagt wieder unten. So, jetzt mache ich den Wurfsack ab. So, äh, erstmal da das eine S hier beiseite schiebe. So, jetzt nehme ich unseren Kambiumschoner. Den hängen wir jetzt mit Karabiner in, das, in die Pilotleine, wo er zur Spule geht. Auf der anderen Seite, wo meine Rolle ist, fertig ich jetzt die äh, Wurfleine durch, mache unser Wurfsäckchen wieder fest. So, das habe ich jetzt fest. Und dann wird das ganze System nach oben gezogen. Mit dem Wurfbeutel zuerst. So, auf geht's. Da ist kurz bevor man oben am Ast ist, wo man hin will, dass man besser steht. Jetzt zieht man mit Schmackes den Wurfsack über den Ast, dass er rüberfliegt und sich nicht verhakt. Und dann kann man den Wurfsack wieder nach unten lassen. So. Jetzt binden wir unser Kletterseil ein. Ein 11 mm Statikseil verwende ich. Unten ein einfacher Überhandknoten. Und dann ein Zimmermannsteg hinten dran. 2, 3, 4, 5 Mal. Damit es jetzt oben besser rumgeht und sich nicht verhakt, mache ich an den Seilanfang oder Seilende, wie man sagt, je nachdem, mit Klebeband einfach äh, eine Spitze, damit es vorne schön spitz ist und leichter sich durchfädeln lässt. So, zwei, dreimal mit dem Klebeband außen rum, habe ich schon eine schöne Spitze geformt. Dadurch kann sich das vorne nirgendwo verhaken. Und dann geht das Seil einfach nach oben, durch die Rolle und durch unseren Karabiner, wo oben im Cambium schoner ist. Und schon haben wir ein wunderbares, umlaufendes Seilsystem, ideal für den Lockcheck zum Klettern. Man kann auch das Seil jetzt einfach festmachen und kann es für stehendes Seilsystem verwenden. Aber Lockcheck macht mehr Spaß, ist Kräfte schonender.
So, es wird erstmal das ganze Grödel angelegt. Klettergurt. So, der Logcheck von ART. So, jetzt mache ich an das Seilende eine ganz normale Achtschlaufe, mit der ich mich in den Karabiner am Lockcheck einhänge. Das andere Seilende wird in den Lockcheck eingelegt. Muss man natürlich gucken, dass die Seile nicht verkreuzt sind, damit sie schön sauber laufen, sonst dreht man sich einige Male. So wird der Lockcheck aufgedreht und dann kommt die Klemmnocke wieder rein und wird wieder verriegelt. So, jetzt nehme ich noch die Kurzsicherung mit. Also beziehungsweise Standplatzsicherung besteht aus zwei O-Form Karabiner, Stahlkarabiner von Black Safe und eine Seilklemme von Kong Duck mit 3 Meter, äh, 10 mm Statikseil. Dann habe ich hier noch die Spekula von Petzl. Das ist eine Kurzsicherung mit zwei ungleich langen Elementen. Das lange Element kommt in die Handsteigklemme. Das, wenn irgendwo, wenn ich abrutsche sollte, hänge ich noch in der Handsteigklemme drin. Als zusätzliche Sicherung. So, jetzt, damit ich leichter klettern kann, nehme ich noch die Petzel Penti, eine Fußsteigklemme. Dadurch wird das ganze System im Logcheck dann noch kräfteschonender als in der Single Rope Technik. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel das Rig oder das Krieg Rie nehme. So, auf der ersten paar Meter funktioniert die Fußsteigklemme noch nicht so sauber wie sie soll, weil einfach das Gewicht unten drunter fehlt. So. Und dann geht es einfach nach oben. Damit es noch einfacher geht, nehme ich jetzt noch eine zweite Handsteigklemme dazu, damit ich beide Hände zum Ziehen verwenden kann.
Es gibt auch Doppelhandsteigklemme, also die haben auf beide Seiten einen Griff, aber ich habe halt leider keine da. Und dann geht es ganz einfach mit Muskelkraft nach oben. An der einen Handsteigklemme habe ich noch eine Fußschlinge dran, so dass ich jetzt beide Arme und beide Beine verwenden kann zum Aufsteigen. So, jetzt bin ich oben am Cambium schon angekommen, beziehungsweise am Platz, wo ich hin will. So, jetzt baue ich meine Standplatzsicherung ein. Oder auch Kurzsicherung, wo ich mich nochmal oben absichere, dass wenn irgendwas, das was ich jetzt oben mache, also mich nochmal gesichert bin, nochmal einen zusätzlichen Anschlagpunkt habe. So, jetzt habe ich zwei Systeme, mit denen ich gesichert bin, kann ich ganz locker meine Handsteigklemme ausbauen und an der Karabiner hängen, weil die brauche ich jetzt hier oben überhaupt nicht mehr. So, jetzt habe ich hier oben mein Geraffel erledigt, meine Cashdose platziert, wo ich sie platzieren wollte. Baue ich jetzt meine Kurzsicherung wieder als erstes ab. Und aus Gewohnheit nehme ich den eine Karabine und befestige den an der rechten Beinschlaufe, wo ich dann mein auslaufendes Seil, wo ich jetzt gerade von der Fußsteigklemme abgemacht habe, wie, wie man es beim RIG oder beim, beim ID oder auch beim Petzl Krieg Krieg macht. Man lässt sie dann am Band, an der einen Bandschlaufe über den Karabiner laufen, um das Saal nochmal vorzubremsen. Damit der Abseilvorgang nicht zu schnell vorstatten geht. So, und jetzt geht's abwärts. Mal auf Seile auch immer mal nach unten gucken, nicht dass irgendwo noch ein Ast ist, dass man den dann voll erwischt oder so. Das Abseil ist immer das, was am schnellsten geht, am meisten Spaß macht. So, ohne angekommen, baue ich den Lockcheck aus. Baue mich aus dem Seilsystem aus. Mach mal ein Seil wieder aus dem Lockcheck. So, jetzt haben wir unseren Lockcheck ausgebaut. Jetzt machen wir an das eine Seilende einen einfachen Stopperknoten. Und in den Stopperknoten befestigen wir jetzt unsere Pilotleine mit rein. Die ziehen wir jetzt mit nach oben damit wir da dann automatisch unseren Cambium schoner wieder mit runterziehen können. Ja. 
So, und jetzt ziehen wir unser Statikseil ganz normal nach unten. Gerade nochmal gucken, dass er nicht irgendwo das Seil überschlungen hat, damit es Knote gibt. Und das Seil stopfe ich gleich in den Seilsack, dass ich es beim nächsten Mal gerade wieder rausziehen kann. So, jetzt ist mein Seil, also mein Stopperknoten oben an der Rolle angekommen und zieht jetzt damit die Rolle durch den Karabiner oben zurück. Und dadurch, dass die Pilotleine dranhängt, läuft die Pilotleine jetzt über den Ast oben. Und die Pilotleine muss jetzt die vierfache Länge von unserer Baumhöhe haben. Weil die geht über den Ast oben, über den Kambiumschoner, über den Ast wieder nach unten zurück. So, jetzt haben wir den Kambiumschoner hier in Griffweite. Jetzt mache ich meine Pilotleine knotisch einfach wieder aus. So, jetzt mache ich den Karabiner einfach ab. Und der Karabiner beziehungsweise unser Kambiumschoner ist jetzt ganz normal wieder hier am Boden und die Pilotleine kann jetzt ganz einfach wieder eingerollt werden. Und fertig ist es. So einfach baut man Kambiumschoner ein und auch wieder aus. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und benutzt es vielleicht auch selber mal. Danke, euer Kinderwurm007.